Katika maisha kila mtu anakuwa na mapito yake. Kuna mapito ya aina mbali. Kila mtu ana ushuhuda. Tofauti ni kwamba tumetofautiana historia zetu katika ushuhuda. Leo ni siku nyingine nzuri kabisa ambapo pia tunao ushuhuda mkubwa tu. Ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa yeye kwa kabla ya kuweza kumpokea Yesu, alikuwa yeye ni Muislamu. Ehe, yeye alikuwa ni upande wa pili wa dini na kuna vitu vingi ambavyo alikuwa anaendelea navyo huko lakini pia kuna mambo mengine mengi ambayo aliweza kuyafanya. Leo tuna ushuhuda huu ambapo atatueleza mapito yake lakini pia na safari yote ya wokovu mpaka kufikia leo. Lakini sambamba na hayo pia katika ushuhuda huu kuna masuala mengi mengine mengi kuna masuala ya imani za kishirikina na vitu vingine vingi. Nikuombe sana uweze kuwa nami katika siku ya leo kwa sababu huu ni ushuhuda mkubwa sana ambao naamini utakubariki. Kaa nami tunapoanza hadi pala ambapo itafika tamati. Jina langu ni Jackson msafiri mtoto wa mwalimu. Nikukaribisha sana kwa sababu ushuhuda huu ni mrefu lakini naamini kuna vitu vingi ambavyo utakwenda kujifunza iwapo tutakaa pamoja mwanzo hadi mwisho wa ushuhuda huu. Nikukaribisha sana na moja kwa moja ninaye mgeni wangu katika studio leo ambaye ameweza kunitembelea. Utakuja umfahamu ni nani, anaitwa nani, anatokea wapi na ushuhuda wake kama nilivyokueleza kwa ufupi na kwa undani zaidi tutakuja tuweze kufahamu. Hivyo basi ni kuombe popote pale ulipo tuweze kwenda sambamba hadi pale ambapo itakuwa ni tamati ya ushuhuda huu. Yako mengi ya kujifunza iwapo utakubali kukaa nami hadi tamati. Karibu sana na mgeni wangu ndo huyo hapa kama unavyomuona. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana. Asante sana. Mungu akubariki sana kwa kuweza kufika. Ah, nashukuru asante sana. Amina. Nawe pia ubarikiwe. Amina. Amina. Naam, ah na mgeni wangu tayari amekwishafika hapa. Karibu sana. Ah, asante sana. Mm-hmm. Na moja kwa moja basi tuanze kwa kukutambua jina, uanze kwa kujitambulisha jina na tuendelee. Ah, mimi kwa majina naitwa Sheikh Omari Juma Mohamed Mwinyi Mnyeshani. Mm-hmm. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Tanga. Tokia mkoa wa Tanga, wilaya ile ya Pangani katika kijiji cha Madanga. Haya, karibu sana na tuko tayari kusikia kuhusiana na ushuhuda wako. Tuko Tabora hapa. Umefikaje mm. Tabora ilikuwaaje mpaka ukawa hapa na mambo mengine tuyafahamu kupitia ushuhuda wako. Karibu. Mm. Asante. Ah, kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mzaliwa wa Tanga. Katika wilaya ya Pangani natokea wilaya na ile ya kijiji cha Madanga kata ya Madanga na tarafa ya Madanga yani hapo kijijini kwangu ndio kata ndio tarafa hapo uh, kwa asili ni Muislamu kwa asili lakini ninavyozungumza sasa mimi nimeokoka na mpenda Yesu Bwana Yesu ameniokoa na sasa hivi ninatoa ushuhuda kuwa Yesu ni bwana kitu ambacho sikuwa nimefikiri sikuwa nimewaza sikuwa nimejua hapo kwanza kama kuna siku moja nitakuja kusema Yesu ni Bwana. Uh, historia ya maisha yangu inaanza mbali kidogo kwa sababu uh, nime nimepita nime katika mapito magumu nikiwa tangu mtoto mdogo. Nilifundishwa uchawi nikiwa mtoto mdogo kabisa wa miaka sita kuanzia miaka sita hapo uh, nimeji, nimefundishwa lakini sio kwa kupenda kwa sababu sio kama shule uh, ya msingi kwamba mtu anapelekwa ama kwa kupenda au wazazi wamependa lakini hii sio kwa kupenda kwa kawaida kitu kinachoitwa uchawi hakipendwi na yoyote hakuna mtu duniani anapenda uchawi isipokuwa kama mtu ataupenda ni baada ya ku, kuona matunda fulani ya uchawi huo lakini au kuadisiwa faida e, manake kuna watu wanadisia faida kwamba uchawi una faida ukiwa mchawi utaweza kufanya hiki utaweza kufanya hivi hautashindwa kufanya moja mbili tatu kwa hiyo mtu anahamasika ana lakini 
mtu tu kawaida hajui chochote kuhusu uchawi ni vigumu kuupenda jamii nyingi duniani zinauchukia uchawi lakini uh, bado wachawi wapo yani pamoja na kuchukia uchawi bado uchawi upo watu wanaroga watu wanafanya uchawi na tuna wachawi wengi tu wengine wanafanya uchawi kwa kujua wengine kwa kuto kujua wengine kwa kulazimishwa na watu wanalazimishwa na kupewa sharti kwamba huruhusiwi kukiuka huruhusiwi kusema kwa anajifunza kwa amri hiyo uh, na utisho na vitisho vya hali ya juu bila 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 kuwa na msaada wa mahali pa kutoka sasa mimi ilitokea siku moja uh, nikiwa nimelala nyumbani nikasikia mtu anagonga mlango anagonga mlango nikasikia kini anapogonga sikuweza kwenda kufungua kwa sababu ni usiku sana alafu kumbuka ni mdogo nikasema wakubwa watasikia kama umli gani hapo kidogo miaka sita okay. eh, wakubwa watasikia akagonga mara ya pili akagonga mara ya tatu nikaona ameingia ndani alipoingia ndani yule mtu alikuwa ni mama mmoja hivi ambaye namfahamu kama na mfahamu nikamwangalia ah. nikao najiuliza ameingiaje akaniambia niamke lakini nimelala na watu wengine akaniambia niamke kani kwa, kwa ishara akaniashiria kuamka ah nilipoamka akaniambia nimfuate tukaona tunatoka nje tunatoka nje tunatoka lakini bila kufungua mlango tunatoka tu na mlango umefungwa tukatoka tulipotoka tukaianza safari tukatembea na hapo ilikuwa ni kwenye njozi ndoto ama moja kwa moja wanaona. moja kwa moja namuona namuona kabisa mtu huyu tukatoka nje tukaanza kutembea umbali mrefu sana umbali mrefu mno Aa, lakini umbali huo mrefu tumetembea kwa dakika chache chache sana tukawa tumefika hapo baada ya kuwa tumefika hapo um, akatandika kitambaa chini akaniketisha hapo akaniambia bwana nimekuita hapa kuna kitu nataka nikukabidhi hiki kitu kitakuwa na manufaa na faida kwako na kizazi chako ni kitu kizuri sana akaniambia hichi kitu uh, nilipewa na mtu nikukabidhi kuna mtu amenipa nikukabidhi wewe lakini kama asinge niwekea sharti na kwa ninavyo muheshimu lazima nifuate hilo sharti. Kama isinge kuwa ni sharti hilo, nisinge kupatia. Zawadi hii ni kubwa mno. Ni hazina kubwa mno. Ningebaki nayo mimi au ningempa mwanangu. Ningewapa watu wa familia yangu. Lakini kwa sababu na muheshimu aliyenipa, inabidi nikupe tu. Lakini sasa hivi unaweza ukaona ni kitu kibaya ila miaka ijayo kitakapoanza kukusaidia Uta, utakuja kunikumbuka sasa alichonipa alichokuwa na nipa ni donge moja hivi kubwa kidogo ni kipande cha lulu lulu akawa ananikabidhi ile lulu sasa kwa sababu sikujua ni nini ikawa nataka nakataa ikawa nakataa nilipokuwa nakataa akawa ananibembeleza akanibembeleza sikupokea akatumia ukali sasa bado sikupokea alipo nilipokataa kwa namna zote mbili akanipiga akanipiga lile kofi ni kofi ambalo sijawahi kupigwa kutoka nimezaliwa mpaka umri huo na mpaka leo piga kofi ilikuwa sio kofi la kawaida ni kofi lina ushetani ndani nilipiga kofi moja likazimia Nilipozinduka nikakuta ile lulu nilioikataa kwa hiari imewekwa kwenye kiganja changu cha mkono. Imeweka mkononi. Sasa nilipoamka nikakuta kile nilichokikataa kwa hiari kimewekwa mkononi manake nikagundua hiki si kitu kizuri kitakuwa kitu kibaya. Kwa nini nimekataa kwa hiari alafu ameamua kunilazimisha? Nikaamua niitupe mbali iwe mbali nami nilipojaribu kutupa kumbe ile lulu ilikuwa imeganda kwenye mkono haiwezi kutoka nikatupa tena haitoki 
Kajaribu kuigonga gonga chini, sugua sugua kwenye mti, haikuweza kutoka. Sasa baada ya kuwa imekataa kutoka, nikasubiri nione hatima ya ile lulu. Nini kitaendelea? Nikaona ile lulu inapoteza mwanga wake, ilikuwa inang'aa, inapoteza nuru yake. Lakini kupoteza kwake ni kuzama ndani ya kiganja cha mkono. Mkono ulitanuka inazama sasa inapozama inazama kwa shida inaniumiza inasababisha maumivu makali ikatembea kwenye mkono ikatembea ika ime, ikazama yote ikatembea kwenye mkono mpaka kwenye bega la mkono wa kuume ikazunguka kutoka bega hili moja kwenda bega jingine la mkono wa kushoto ikatembea mpaka mkono wa kushoto ikashuka mpaka chini lakini haikutoka ikarudi tena kwenye bega ikaja ikafika kifuani ikawa inatembea inaenda mgongoni ikaanza kutembea alafu akaituliza akanirudisha nyumbani nyumbani aliponirudisha kaitukaingia ndani akanilaza akaniambia haya yaliyotokea usimwambie mtu yoyote ukimwambia mtu yoyote utakufa na huyo mtu ambaye alikuwa na ku Uh, ongoza kufanya yote hayo uliweza kumfahamu kwa kipindi hicho ilikuwa namfahamu vizuri sana alikuwa ni jirani sio mbali kutoka hapo nyumbani namfahamu vizuri sana alikuwa ni mama mmoja hivi mm-hmm. sasa akaniamtishia akaniambia sio kusema tu hata ukiwaza kusema mimi kabla hujasema nitakuwa nimeshakuua nitakuwa nimeshakuua kwa sababu sitaki siri ijulikane watu watagundua mimi ni mchawi sasa na kutiisha ukae kimya usiseme na wala usiwaze ukiona lile wazo linakuja la kutaka kusema fanya jambo lolote la kupoteza ile wazo kwa hiyo nikakaa nikawa naogopa kwa sababu uh, mazingira niliyokulia uh, tunasikia habari za uchawi na kila anayezungumza habari za uchawi huwa anazizungumza vibaya kwamba wachawi wanaua watu wachawi wanaweza kufanya yale yasiyowezekana kwa namna ya kawaida kwa hiyo hadisi nyingi za uchawi zile zikawa zinanitisha kwamba ni haya aliyosema inawezekana sio utani ni kweli kulingana pia na hadisi ninazozisikia. Kwa hiyo nikakaa kimya siku ya pili akaingia tena. Akanichukua safari ndefu tena ile tukaenda kule akaniweka kama alivyoniweka jana akairuhusu ile lulu iliyokuwa imetulia ndani yangu ianze kutembea tena ikatembea tena ikaanza kutembea ikatembea 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 ikapotembea ninalia ninasikia maumivu makali sana inatembea napata shida nasikia maumivu makali yani ni maumivu makali kuliko ninavyoeleza aka akaituliza kwa hiyo ikawa kila siku anairuhusu inatembea inatembea kila siku inatembea kila siku anairuhusu alafu baadaye akasema leo ndio mwisho Uh, wa kuiruhusu hii lulu itembee ndani yako. Leo ndio mwisho. Sasa kuanzia hapo hiyo lulu iko ndani yako ikawa imekaa kifuani. Naisikia kabisa kifuani imetulia. Akasema itakusaidia. Na kuanzia sasa nitakuwa na kufundisha kila siku jinsi ya kutumia hiyo lulu. Lakini bado Aliniambia atanifundisha ila hakuweza kunifundisha kutum, matumizi ya ile lulu. Ikawa ukifika usiku anakuja kunichukua, natoka nje. Tunaenda mahali kuna vitu ananifundisha. Na vitu ananifundisha, lakini alichokuwa ananifundisha ni uchawi. Lakini kila ninavyojaribu kutafakari, havihusiani na kile kilichomo ndani. Ha, Hagusi chochote, yani hazungumzi chochote kuhusu lulu iliyoko ndani yangu. Kwa hiyo nikawa nafundishwa uchawi. Nafundishwa vitu kadhaa. Nimefundishwa vitu vingi sana na huyu mama. Kwa kweli alinifundisha vitu vingi sana. Alinifundisha namna ya kusafiri toka sehemu moja kwenda nyingine. Alinifundisha namna ya kutawala maongezi. Unaweza ukafika mahali ukatawala maongezi, yani uh, unakuta watu kwenye kikao, unaamua tu hawa watu mimi wanisikilize na kweli wanakusikiliza. Akanifundisha jinsi ya kuingia kwenye nyumba ya mtu bila kufungua mlango. Akanifundisha namna ya kufukua kaburi 
bila kutumia chepe yani unatoa maiti ndani kama maligafi ya kufanya vitu mbalimbali mbali. akanifundisha katika maiti kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki unaweza ukatumia kwa hiki na hiki na hiki kwa hiyo kuna vitu vingi alinifundisha pia namna ya ku kuagua gua e, kama kutapata madhara nidhibiti vipi madhara yalionipata kama kuna mtu anaumwa ni muague vipi kwa hiyo akaanza kunifundisha na alikuwa ananifundisha kwa bidii kweli na nilikuwa makini kweli kumsikiliza na hata yeye akanisifia akasemaje ni moja ya wanafunzi ambao wamekuwa bora katika watu niliowahi kuwafundisha lakini nadhani pia ubora ulikuwa ni kwa sababu ya uoga na ogopa nisi nisikose maana mm. ushaambiwa <laughs> e, huku adhabu yake ni kifo adhabu ni mbaya zaidi sasa na pia kuna vitu vingine nakwambiaje hiki ukikosea utakuwa umekosa ulichopata hiki ukikosea utakuwa ume, umeharibu hapa. Hiki ukikosea umekufa. Sasa kuna vitu ambavyo ukikosea vinagarimu kifo. Nakwambia angalia hiki. Hiki ukikosea umekufa. Kwa hiyo usije ukakosea. Hiki ukikosea umekosa unachokitafuta. Hiki ukikosea umeharibu hiki. Hiki ukikosea umekufa. Kwa hiyo nilikuwa napewa tahadhari kubwa ya mambo mbalimbali. Na, na ulikuwa mwanafunzi peke yako tu ama mlikuwa kundi kuna watu wengine pia? Uh, hatukuwa kundi nilikuwa mimi tu. Lakini yeye alikuwa ni kiongozi wa kundi nyingine ambalo sio wanafunzi ni watendakazi wenzie. Yeye alikuwa ni kiongozi wa watendakazi wenzie wa uchawi, lakini aliyekuwa anajifunza alikuwa ni mimi. Okay. Mimi ndio nilikuwa najifunza. Kwa hiyo amenifundisha mambo. Siyahitaji, siyapendi lakini najitahidi ni ajue ili nisije nikaharibu naogopa anaweza kaniua au nikafa kwa sababu ya ya kuto ku, kuya, kuyaweza kwa hiyo nimeishi katika tension ya namna hiyo hatari hivyo lakini sina wa kumwambia yani nina malalamiko moyoni nina uchungu moyoni lakini nani atanisikiliza nani nimwambie ndio tatizo sasa sina wa kumwambia sina wa kumuomba msaada. Kwa hiyo nimebaki nikiwa na shida. Imekwenda siku moja akasema ngoja nikutambulishe kwa kwa wenzangu. Akaditoa nyumbani akaniambia nifuate. Hakikisha sipotei kwenye macho yako. Yeye kana tembea kawaida mimi nakimbia mbio mbio za kutosha. Yeye anatembea kidogo kidogo sasa ninachoka ananiimiza njo njo nisipotee. Njoo nisipotee macho ni pako nikipotea utakufa. Nikikupotea unakufa. Watakuua. Na kimbia nikakimbia akaingia kwenye msitu fulani hivi. Sasa kwa sababu ule ni msitu na ni usiku mwingi. Nikaingia kule nikawa nimepotea. Yakatokea majitu. Wakatokea watu. Ah yatakatokea kwanza majitu ambaye haeleweki alafu akaja watu. Ah ilikuwaje nikiwa ndani ya msitu amenipotea na mtafuta nikawa nasikia sauti sauti kama watu wanakuja sauti 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 zinanikaribia na zikimbia zile sauti na zikwepa na zikwepa naona kama zinanifuata na kwepa najua kabisa kwamba huku si msituni ngoja nijifiche zikanifuata mpaka ikafika mahali nikaona nimezungukwa wakasema e, leo tunakula nyama nikiangalia yule mwalimu wangu hayupo hapa hmm. naweza nikaliwa kweli hapa naweza nikaliwa nyama kweli. Wale watu wako serious kabisa wanataka kunigawana. Wakati wanataka kunigawana mwalimu akatokea akasema mwacheni. Ndio akatokea za akasema mwacheni. Huyu ni mwanafunzi wangu, nimemleta sasa atakuwa mtendakazi pamoja nanyi. Tutaendelea kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo akanitambulisha rasmi pale. Nikaanza kuona kuna watu wengine na wafahamu pale. Nikaanza kule ah, kumbe nasikia habari za uchawi wachawi wa, wapo kweli na huyu kumbe na yeye ni mchawi na, na huyu na huyu kuna wengine kijijini pale wanasifika kwa uchawi wanajulikana kabisa kwa ni wachi kama kwamba ni wachawi wanajulikana kabisa huyu ni mchawi huyu ni mchawi wanafahamika tu pale kijijini lakini kuna wengine wengi hawafahamiki hawana majina hayo pale kijijini lakini ni wachawi nikawaona hapo basi a uh, baada ya kuwa nimetambulishwa nikapewa kanuni nikafundishwa vitu fulani hivi 
ukitaka kutoka nyumbani unamaja manake sitakiwi kufuatwa tena nikisikia e, naweza kwenda mwenyewe nikisikia tu kuna kengele au au tarumbeta au sauti fulani hivi nikisikia nikapewa zile sauti zote ambazo ukisikia moja kati ya hizi inakutaka uende nikapewa tafsiri ya kila sauti kwamba ukisikia sauti ya hivi kuna kiki kimetokea ukisikia sauti ya hivi kuna kuna kikao cha dharula ukisikia sauti ya hivi unatakiwa ukimbie eneo hilo eneo hilo ni hatari kimbia au kimbiza vitu vyako ukisikia hivi kwa hiyo nikapewa tafsiri ya sauti zote nikapewa namna ya kutoka nyumbani namna ya kuondoka uh, ku, niki, nikitaka nikitaka kutoka yule nilie lala naye ni nimfanyeje ili nimkute hivyo bila kujua kuwa nimetoka kwa hiyo nikafundishwa nikafundishwa vitu vingi niseme tu kwamba uh, uchawi una vitu vingi ambavyo wakati mwingine ninakosa lugha katika lugha ya kawaida ya kimwili nakosa lugha yake lakini uchawi una mambo mengi unafanya mambo mengi sana kwa hiyo nikafundishwa ule uchawi lakini ilifika mahali akaanza kuhesabu wewe sasa uko daraja la kwanza wewe uko daraja la pili sasa uko daraja. lakini yale madaraja anayaweka kwa viwango gani mpaka leo sikujua sijawahi jua ku yale madaraja yake ana alikuwa anayapimaje sikuwahi kujua lakini kitu kingine ambacho mpaka leo sijajua ni e, nani alimpa ile lulu. Anasema anamheshimu sana huyu aliyompa. Mpaka leo sikujua ni nani alimpa ile lulu. Anikabidhi, sikuwahi kujua. Sasa maisha yakawa hivyo, maisha yangu yakawa hayo. Kwa hiyo mtaani naishi naanza kuwaza na mimi sasa nimeshakuwa mchawi lakini watu hawajui nani atasi, atasikiliza mateso ninayoyapata yakawa sasa yale majini kumbe ile lolo niliyopewa uh, mkononi ilikuwa ni majini yapatayo 99 yako kifuani yale majini 99 yana 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 yanataka yana, yana kutumika lakini yule mama hajui chochote kuhusu yale majini alipewa tu ile anikabidhi yeye hakuwa mtaalamu wa majini. Alikuwa ni mtaalamu wa uchawi wa tunguri. Hakuwa kabisa na utaalamu kuhusu majini. Sasa yanataka yatumike, mimi siwezi kuyatumia. Wakati mwingine mwili wangu ulikuwa unawasha sana. Na washwa na jikuna. Ukienda kuoga wakati mwili ni mbichi vile umeingia maji unatulia kidogo. Mwili ukishakauka tu. Unajisikia unawashwa tena. Lakini wakati mwingine nilikuwa napoteza fahamu. Napoteza fahamu sio kama kuzimia. Ya inafika mahali sielewi chochote kinachoendelea. Japokuwa naona naweza kutembea. Lakini sielewi yani na, na sahau kabisa. Na sahau hii ni nyumba, na sahau hili ni gari, na sahau hiki ni kichugu, na sahau. Yaani na sahau kabisa inakuwa umepoteza fahamu japokuwa uh, bado unaone mtu anayekuangalia na kuona uko sawa. Maana yake ilikuwa ninanisababisha wakati mwingine natoka huko na nasema naenda nyumbani na papita nyumbani nimeshapa sahau. Kawa na sahau vitu, na sahau na sahau. Kawa ime, inanisumbua lakini yale majini. Wakati mwingine naweza nikajisikia naongea peke yangu lakini kwa sauti kubwa. Sauti kubwa ambayo wengine hawaisikii. Yanaongea na jaribu kujizuia nisiongee ile sauti naisikia kwa sauti kubwa lakini wengine hawaisikii. Maana yake kuna kitu ndani yangu kinazungumza kwa sauti kubwa kabisa. Sikuwa mimi. Yale majini yanazungumza mimi nayasikia. Wakati mwingine naona ah sasa watu wanasikia sasa inakuwaaje. Lakini kumbe hawasikii. Nikijaribu kuuliza watu hawajasikia lolote. Umesikia nini? Sijasikia chochote. Lakini mimi nasikia sauti kubwa. Yaani kama watu wanazungumza. E, kama watu wanazungumza. Kama napewa maelekezo fulani hivi lakini sikujua ni nani anazungumza mwanzo nilijiona mimi nazungumza mm. lakini mbona nazungumza nikijizuia bado ile sauti naisikia inatoka kwa nguvu kwa hiyo majini yakanisumbua sana yamenisumbua mno kafika mahali nikapelekwa uh, nikasome dini 
na samani kidogo kwa kipindi hicho upande wa shule ilikuwaje maana unasema ulikuwa na miaka sita ina maana pia ni kawaida kwamba shule wengi wanakuwa kwa shuleni kwa upande wako ilikuwa ilikuwa bado sijaanza kwa ujanza yani kwa sijaanza bado kwa hiyo nikatakiwa nipelekwe nikasome dini sasa nipoenda kupelekwa kwa mwalimu mwalimu yule kila niki akinifundisha anaonekana anafundisha mtu anayejua kwenye mambo ya dini anaonekana huyu anajua akinisomesha naona mimi najua akisoma dua mwenyewe na anakuta nasoma wote kana angalia akanirudisha nyumbani akasema huyu kijana alishawahi kusoma popote kambia hamna ndio tumemleta aanze sasa mbona anajua hajui huyu mwalimu ni mtundu mtundu tu lakini hakuna anachojua huyu hajui chochote ni mtundu mtundu tu kwa hiyo we mfundishe mfundishe mwalimu akikana mimi anasema huyu anajua huyu sasa ikao inamsumbua kwa sababu nikifika mahali akianza kusoma tu kuna sauti ndani yangu inasema sasa wakati mwingine kao tofauti na hapo huwa anaisikia mimi lakini ikifika hapo mbele ya mwalimu inasikika na wote manake sauti inatoka ndani yangu inayosikika sasa moja kwa moja inaonekana kuna mtu anasoma anasoma kuna anasoma Korani anasoma vitabu vya hadithi anasoma 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 dua ah, sasa ikachanganya mwalimu ikachijakamuita na mwalimu mwingine ikamchanganya pia kasema hii sio kawaida basi imekwenda vile ikafika mahali sasa siwezi kufundishika tena siwezi kufundishika sana sana tu ni kupewa tu mawaidha yani kama maonyo hivi kama maonyo hivi pewa mawaidha mawaidha lakini sasa uwezi kumfundisha huyu mtu anajua kama unapewa kama mawaidha kwa sababu kila unachokizungumza kuhusu dini na kijua ikafika mahali sasa Uh, siku moja yule mwalimu akanipeleka mahali tena nikakutana na mwalimu anayenifundisha dini kule nikakutana naye ah kana jificha eh kana mwambia yule mwalimu wa uchawi sasa huyu huyu mwalimu wangu huyu ananifundisha dini na mimi najua uchawi ni mbaya kwa mujibu wa dini akasema ah ah usijifiche Huyu na ni mwenzetu tena atafurahi kukuona. Ah, mimi sikukubali. Akanifichua. Mwalimu akaja pale akasema, "Au sipate shida kijana. Uko sawa. Tuko pamoja." Ah, nikashangaa. Hivi kumbe hata wenye dini wanaotufundisha dini na wenye wana, wanapita njia hizi. Ah, nikapata shida tena. Lakini bado akawa ananisi, "Tulia uiwe siri yako. Ustangaze." hata tulipokutana kule kwenye chuo cha kidini akaniambia tena kanita pembeni anambia sikiliza haya ulioyaona jana usiku yawe siri yako usimwambie mtu kubaki sisi na siri yetu haya ni mambo mazuri sio mabaya nitakueleza tu uzuri wake baadaye basi nikawa nimejifunza nikawa nimejifunza kwamba uh, ucha Mungu ni wa mtu mwenyewe sio ule wa kuzungumza lakini bado pamoja na bado napata shida naanza kujiuliza hata fulani yule hata fulani yule inawezekana yuko hivi hata fulani vile yuko hivi inawezekana yuko hivi kumbe inawezekana mtu yoyote anaweza kuingia kwenye ifani akawa ananiambia watu wote maarufu wako kwenye fani hii watu wote maarufu yoyote maarufu umaarufu wa wote akawa ananiambia umaarufu wa kimichezo umaarufu wa kidini umaarufu wa pesa umaarufu uwezi kuwa maarufu bila kupita hii njia kwa hiyo we unaenda kuwa mtu mkubwa ingawa si kweli walikuwa wanataka kunionyesha tu kwamba uh, niko njia sahihi okay. lakini si dhambi wasema a a we hujui utajifunza kidogo kidogo utajua tu E, tutakwambia kufanya nini ni dhambi na kufanya nini sio dhambi. Tutakwambia tu lakini jifunze vyote kwanza. Alafu baadaye tutakwambia fanya hiki usifanye hiki. Sasa imekwenda 
ikafika mahali kulikuwa na na tafuta lugha nyepesi kulikuwa na kama hafla ya kidini hivi walialikwa uh, walialikwa watu wakubwa wa kidini kuja pale kwa ajili ya kufanya visomo mbalimbali mbali. wametoka mbali wengi walikuwa wametoka Tanga mjini kule ni kijijini sasa wakaanza visomo yule mwalimu wangu wa dini akaenda akakutana na mwalimu mmoja mkubwa sana pale aliyokuwa anaheshimika alikuwa Tanga mjini ni mtu alikuwa anaheshimika sana pale Tanga mjini akamwambia bwana hapa nina kijana ambaye huyu kijana ni kijana wa hapa kijijini lakini kuna tatizo tunataka tumpe elimu ya dini ila hatuwezi kumfundisha tena kwa sababu kila tukim, tukimfundisha anaonekana anajua inatupa shida sasa tunamsaidiaje huyu tuna wasiwasi haya anayeyasema huenda anayasema kwa nguvu ya majini lakini yeye hakuna chochote anachokipata hasa ya majini yakija yakitulia inawezekana yeye akawa hana elimu ya dini tena sema ah hebu mlete nikapelekwa mbele ya mashrek pale nikakaa wakaniuliza maswali mawili matatu ili wapate pa kuanzia nikajibu kama nilivyoweza kujibu wakaniambia mm, kuna mtu yoyote unakutana naye anakufundisha kitu nikashtuka nikashtuka kwa sababu niliambiwa lile jambo nisiseme nikaanza kuogopa yule sheikh kaniangalia akagundua kitu akasema muacheni kwanza tuanze kusoma wakaanza kusoma visomo na mimi nikajiunga nao tukaanza kusoma wote soma soma sema eh hey, yuko vizuri yuko vizuri baadaye akaniita pembeni akaniambia we una mwalimu wako eh una mwalimu anakufundisha acha hii dini vitu vingine nikamwambia hapana sasa mimi najua kuna mtu anakufundisha vitu anambia hapana unasikia nini ndani yako ndani unasikia kama kuna vitu vinaongea nikakataa kwa nguvu hapana nikatamani kulia nikaona sasa huyu ananipeleka kwenye kifo sasa hapana 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 ah akasema sasa we una kitu ndani yako tuko wawili mimi na yeye akasema we kuna kitu ndani yako hicho kitu hakuna mtu mwenye uwezo wa kuki wa kuki wa kukiendesha hakuna mtu wa kukiendesha lakini wa kukiendesha anatakiwa awe wewe lakini wewe ujui mwalimu uliye naye sasa hawezi kukufundisha hicho. Anakufundisha vitu vingine kabisa. Lakini hiki ulicho nacho hawezi kukufundisha. Sasa mimi nataka nikufundishe. Taenda na wewe Tanga mjini. Ukifika mjini nitakufundisha hatua kwa hatua mpaka utajua yote. Yote utayajua. Ukisha yajua utatumia ulicho nacho ni kikubwa sana na kizuri kabia sasa mimi nitaendaje mjini huko nitaagaje nyumbani wasema asio kwa kazi yako hiyo ni kazi yangu mimi mimi ndio nitakupeleka mjini basi nikaa nimepuuza lile kaona tuachane tu tukaachana nikarudi nyumbani uh, usiku siku mwingi najisikia nimelala mahali ambapo sio nikiona kama nimelala bona kama naumia kama nimelala chini sakafuni kushtuka nakukuta niko kwenye ofisi ya yule sheikh kwenye ofisi yake 